ഹലോ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഞാനിതാ വീണ്ടും അടുത്ത പണിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ട്രെൻഡിന് പുറകെ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒട്ടും മോശമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയാലോ കുപ്പിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെളി പിടിച്ചോ പൊടി പിടിച്ചോ ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ചില്ലി കുപ്പി പെറുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ദേ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി അത് കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിതുപോലെ ആ കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ടിരുന്നോളും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ പീസസ് എടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒട്ടിച്ച് ആ കുപ്പി ഫുള്ള് നമ്മളങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും അധികം സമയവും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സൂര്യനെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ പെയിൻറ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ റെഡും മഞ്ഞും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോഴും നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടും നമ്മളൊരു സൂര്യനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് റെഡ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ കുപ്പിയിൽ ഫുള്ള് നമ്മളതിനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ചെയ്യും ആ സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ റെഡ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു പിന്നെ ആ കുപ്പി ഫുള്ള് നമ്മൾ റെഡ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് അതൊന്ന് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ അക്രലിക് പെയിൻറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഒരു മരം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വെറുതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ചില്ലകളുടെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുക്കുക ബട്ട്സ് ബട്ട്സ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കി ഇതുപോലെ അടിക്കുക എൻ്റെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പൗഡറും ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തൊരു മിക്സ്ചർ ആക്കിയിട്ട് അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് തീർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടിപ്പും കൂടി കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ ബട്ട്സ് വെച്ചത് ഇതുപോലെ പൂക്കളും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അലങ്കോലപ്പണികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചാക്കുന്നൂലോ ചരടോ എന്തെങ്കിലും ഫെവിക്കോളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം മുകളിലെ ആ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചരട് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ചാക്കുന്നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മീശ വെട്ടുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന രോമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയുക അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വെറുതെ